ഗുഡ് ഈവനിങ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കേട്ട ദാനിയലിന്റെയും സൂസന്യയുടെയും കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എസ്തറിന്റെ കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ സൂസ നാട്ടിൽ മുർദേക്കായി എന്ന് പേരുള്ള നാട് കടത്തപ്പെട്ട ഒരു യഹൂദൻ താമസിച്ചിരുന്നു ദൈവഭയമുള്ളൊരു ദയാലുവായിരുന്നു അയാൾ ഒരു ദിവസം എന്താണത് അതൊരു പേടിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നമായിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നിട്ട് വരാം പിന്നീട് ഉറങ്ങാം രാജഭടന്മാരല്ലേ അത് ഈ സമയത്ത് അവരെന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് രാജാവ് നാളെ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് വളരെ ശക്തിയുള്ള വിഷമാണ് നാളെ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൽ ഞാനിത് ചേർക്കും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രാജാവ് മരിക്കും നന്നായി ആരും അത് കാണുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നമ്മുടെ യജമാനോട് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുവിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷമാവും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര നാളായി ഇതിന് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാ ശരി നമുക്ക് നാളെ കാണാം അവർ രാജാവിന് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ പോകുന്നു അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തടയണം ഞാൻ പോയി രാജാവിനെ ഇത് അറിയിക്കട്ടെ അഹസ്വേറൂസ് രാജാവിനെ മൊർദേക്കായി അവരുടെ പദ്ധതി അറിയിക്കുന്നു രാജാവ് അവരെ ബന്ധിക്കുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഇവരെ കൊണ്ടുപോകൂ നഗര കവാടത്തിൽ അവരെ നാളെ തൂക്കുക വഞ്ചകരെ എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ആളുകൾ കാണട്ടെ കൊണ്ടുപോകൂ മൊർദേക്കായി നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് നന്ദി നീ സഹായിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ തന്നെ മരിച്ചേനെ അങ്ങേ അറിയിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കടമയായിരുന്നു മന്ത്രി എന്താ പ്രഭു മൊർദേക്കായ്ക്ക് പത്ത് താലന്ത് സ്വർണം കൊടുക്കൂ ഇനി ഒരിക്കലും അയാൾ നികുതി തരേണ്ടതില്ല നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി പ്രഭു പത്ത് താലന്ത് സ്വർണവും ജീവിതകാലം മുഴുവനും നികുതി ഇളവും അതെ ഈ കൽപ്പന ഒരു ഫലകത്തിൽ എഴുതി രേഖയായി സൂക്ഷിക്കുക ശരി പ്രഭു രാജാവിന്റെ ഉപദേശകനായ ഹാമാനാണ് രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ ഭടന്മാരെ അയച്ചതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനാണ് അവരെ അയച്ചത് നീ എന്റെ പത്തരി മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു എന്റെ സേവകരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു നീ നിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടും മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും നോക്കിക്കണ്ടോ നീ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അഹസ്വേറൂസ് രാജാവ് വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അനുയോജ്യയായ കന്യകയെ തേടി തന്റെ ഭടന്മാരെ നാട് മുഴുവനും അയച്ചു അടുത്ത രാജ്ഞിയാകാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഒരുങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പരിശീലനത്തിനും തെരഞ്ഞെടുക്കലിനുമായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഏ അടുത്ത രാജ്ഞിയോ എസ്തറിനോട് പോകാൻ പറയാം മോർദേക്കോയിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട എസ്തർ എന്ന് പേരായ ഒരു മരുമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെ മോർദേക്കായി അവിടെ വളർത്തി യസ്തർ വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു ഒപ്പം ദൈവഭക്തയും അങ്ങ് എന്താണ് ഇത്രയും വൈകിയത് രാജാവിന്റെ ദൂതന്മാർ നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവരൊരു പുതിയ രാജ്ഞിയെ തിരയുകയാണ് പുതിയ രാജ്ഞിയോ അതെ യസ്തർ രാജ്ഞിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രാജഭടന്മാർ നാളെ എത്തും നീ അവരുടെ കൂടെ പോകണം എന്ത് പക്ഷേ നമ്മൾ യഹൂദരല്ലേ രാജാവ് യഹൂദ സ്ത്രീകളെ സ്വീകരിക്കുമോ സാരമില്ല അവർക്ക് ജാതിയും വംശവും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയാണ് പേടിക്കേണ്ട മോളെ കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് അവൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും 
പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ രാജാവിൻ്റെ ആളുകൾ എസ്തറിനെ കൊണ്ടുപോകാനായി എത്തി നോക്കൂ മോളെ നിന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിൽ നിന്റെ ആളുകളെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ശരി പിതാവേ ഞാൻ എന്നും നന്ദിയുള്ളവളായിരിക്കും ദൈവമേ അവളെ സംരക്ഷിക്കണമേ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കുറേ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചു എസ്തർ അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്ദി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ പെട്ടതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭാഗ്യശാലികളാണെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുക കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അടുത്ത രാജ്ഞിയായിത്തീരും എത്ര പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓരോ ദിവസവും അവരിൽ ഓരോരുത്തരെയും രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രാജാവ് എല്ലാവരെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവസാനം എസ്തറിനെ രാജാവിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ദിവസമെത്തി പ്രഭു എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഞാൻ നന്നായി വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ആഭരണങ്ങൾ അണിയട്ടെ സാരമില്ല കുട്ടി ആഭരണങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ നീ വളരെ സുന്ദരിയാണ് രാജാവ് നിന്നെ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നിന്റെ പേരെന്താണ് യുവതി എന്റെ പേര് എസ്തർ എന്നാണ് പ്രഭു ഓഹോ അടുത്തു വരൂ ഭയപ്പെടേണ്ട നീ വളരെ സുന്ദരിയാണ് എസ്തർ നീ എവിടെ നിന്നും വരുന്നു ഞാൻ സൂസയിൽ നിന്നും വരുന്നു പ്രഭു എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായി എസ്തർ നിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് എന്റെ രാജ്ഞിയാക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി പ്രഭു എനിക്ക് എനിക്ക് സന്തോഷമായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും രാജാവ് എസ്തറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരുടെ വിവാഹവും കഴിഞ്ഞു അതിനിടെ ഹാമാനെ മന്ത്രിയാക്കിയിരുന്നു ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനും എല്ലാരെക്കാളും ബുദ്ധിമാനുമായ ഹാമാനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഞാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രബലനായ വ്യക്തിയായിരിക്കും ഇയാൾ എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് പ്രഭു ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹാമാനെ ബഹുമാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും വേണം ഞാൻ രാജാധികാരത്തോട് വളരെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കട വിഡി വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും തൻ്റെ അധികാരത്തോടൊപ്പം ഹാമാന്റെ അഹങ്കാരവും വർദ്ധിച്ചു അയാൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ താണ് വണങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല അവൻ അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമോ അവന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് ഞാൻ ശിക്ഷ കൊടുക്കും നീ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് അയാളെ താണു വണങ്ങണമെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ മാത്രമേ ഞാൻ താണു വണങ്ങുകയുള്ളൂ മോർദക്കായി എന്നെ അപമാനിച്ചിട്ട് നീ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടോ കണ്ടു കണ്ടു ഞങ്ങൾ കുറെ നാളായി ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അയാൾ ഒരു യഹൂദനാണ് യഹൂദന്മാരെല്ലാം അഹങ്കാരികളുമാണ് അയാളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രാജാവ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ശക്തൻ എന്നിട്ടും അയാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്നോ അതെ മോർദക്കായുടെ മരുമകളാണ് യസ്തർ രാജ്ഞി എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ യഹൂദരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പദ്ധതി ഇടുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ അയാൾ രാജ്ഞിയെ അറിയിക്കും രാജ്ഞി അത് രാജാവിനെയും അറിയിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് യഹൂദരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞ് രാജാവിനെ അവർക്കെതിരെ തിരിക്കണം അത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇക്കാര്യം രാജാവിനെ അറിയിക്കാം തൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ ഇസ്രായേൽക്കാരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഹാമാൻ പദ്ധതി കിട്ടും അയാൾ രാജാവിനെ കാണാൻ ചെന്നു എന്താണ് ഹാമാൻ എൻ്റെ പ്രഭു രാജ്യം മുഴുവനും ഒരു ദുഷിച്ച മതസംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർ രാജകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തവുമാണ് എന്ത് അവർ അപകടകാരികളാണ് അങ്ങേക്കെതിരായി അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവർക്ക് അത്രയും ധൈര്യമോ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നീ അവരെ നശിപ്പിക്കുക നിനക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്തുകൊള്ളുക നന്ദി പ്രഭു 
ഞാൻ അവരുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഇന്ന് തന്നെ ഉത്തരവിറക്കിക്കൊള്ളാം പ്രഭു ഞാൻ അയാളെ കബളിപ്പിച്ചു രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ബാബിലോൺ നിവാസികളോട് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു നറുക്കിട്ട് യഹൂദരെ ഒന്നൊന്നായി കൊല്ലാൻ ഹാമാൻ തീരുമാനിച്ചു അഗസ്വറൂസ് രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ മാസത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം ദിവസം പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ ഈ രാജകൽപ്പന മുഴങ്ങി ശിക്ഷിക്കായിരിക്കും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇനി ഞങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ പേരുകളാണ് അതീവ ദുഃഖത്തോടെ യഹൂദരെല്ലാം ചാക്കുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു ദിവസം യസ്തർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മൊർദേക്കായിയെ കണ്ടിട്ട് ഒരു കൃത്യനെ അയാളുടെ പക്കലേക്ക് അയച്ചു എസ്തർ രാജ്ഞിയാണ് എന്നെ അയച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് ഈ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കൂ എന്നിട്ട് അത് ധരിക്കൂ പട്ടു വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട് ഈ എഴുത്ത് നിങ്ങൾ ദയവായി രാജ്ഞിക്ക് കൊടുക്കൂ എസ്തർ നമ്മുടെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക രാജാവിനോട് സംസാരിച്ച് നമ്മളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക ഹേമൻ നമ്മുടെ ആളുകളെ മുഴുവനും കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഏയ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രാജാവ് വിളിക്കാതെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പോകാനാവില്ല ഞാൻ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ കൊല്ലും പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി ഇല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാനാവില്ല എൻ്റെ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം രാജ്ഞി എന്നെ വിളിച്ചോ നീ മുർദ്ദേക്കായുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് സൂസായിലെ യഹൂദരെല്ലാം മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയണം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് രാജ്ഞി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രാജാവിനെ കാണാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ ചെന്നാൽ രാജാവ് അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കും എന്റെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് യസ്തർ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് രാജാവിനെ കാണാൻ ചെന്നു അവൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് യസ്തർ രാജ്ഞിയോ പക്ഷെ രാജാവിന് ദേഷ്യം വന്നില്ല യസ്തർ തന്നെ കാണാൻ വന്നതിൽ രാജാവിന് സന്തോഷം തോന്നി യസ്തർ രാജ്ഞി എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ എന്നെ കാണാൻ വന്ന് വലിയൊരു സാഹസമാണ് എടുത്തത് ഭയപ്പെടേണ്ട എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പറയൂ ഭവതിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും ഞാൻ സാധിച്ചു തരും എനിക്ക് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് എന്താണത് എനിക്ക് അങ്ങേക്കൊരു വിരുന്നൊരുക്കണമെന്നുണ്ട് ഇന്നങ്ങ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരണം അത്രേ ഉള്ളോ എനിക്കതിന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പ്രിയെ നിനക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉണ്ട് അങ്ങ് നമ്മുടെ മന്ത്രി ഹാമാനെ കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു തീർച്ചയായും ഹാമാൻ നിങ്ങളും കൂടെ കൂടിക്കോളൂ തീർച്ചയായും പ്രഭു എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇതേ പറയാനുള്ളൂ പ്രഭു ഇനി ഞാൻ പോയി ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങട്ടെ രാജ്ഞിക്ക് എന്നോട് നല്ല ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ എന്തൊരു താല്പര്യമാണ് അവർക്ക് എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി എന്തുകൊണ്ടോ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രാജാവിന് തൻ്റെ ചുരുളെഴുത്തുകൾ വായിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അതൊക്കെ നല്ല കാലമായിരുന്നു ഓ മുർദക്കായി എൻ്റെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇന്നും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നത്തേതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കാണാത്തതിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് അയാൾക്ക് നൽകിയതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ ആരവിടെ എന്താണ് പ്രഭു എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് മുർദക്കായിക്ക് എന്ത് സമ്മാനമാണ് കൊടുത്തത് അത് അത് നമ്മൾ അയാൾക്കൊന്നും കൊടുത്തില്ല പ്രഭു എന്ത് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുമോ അത്രയും വലിയൊരു ഉപകാരത്തിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാതിരുന്നത് 
പ്രഭോ മന്ത്രി ഹാമാൻ അങ്ങയെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഹാമാനോ ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു താൻ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പട്ടിക രാജാവിനെ കാണിക്കാനാണ് ഹേമാൻ വന്നത് ആ പട്ടികയിൽ മുർദക്കായിയുടെ പേരുമുണ്ടായിരുന്നു ഹാമാൻ പ്രഭു നാളെ തൂക്കിലേറ്റാൻ പോകുന്ന ആളുകളുടെ പട്ടിക കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അത് പിന്നീടാവാം നിങ്ങൾ വന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഹാമാൻ എനിക്കൊരു കാര്യത്തിന് ഉപദേശം വേണം ചോദിച്ചോളൂ പ്രഭു ഞാൻ ബഹുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനാവുന്ന ഉചിതമായ സമ്മാനം എന്താണ് എന്നെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് രാജ്ഞി നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ പട്ടുവസ്ത്രം ധരിച്ച് രാജാവിന്റെ തേരിൽ പട്ടണം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കട്ടെ ഞാൻ പട്ടണം ചുറ്റാൻ പോവുകയാണ് കൊള്ളാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുർദ്ദക്കായ്ക്ക് ചെയ്യുക അതെ അയാൾ ചെയ്ത സേവനത്തിന് അയാളെ ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് തക്കതായ പ്രതിഫലം സുഹൃത്തെ നന്ദി അയ്യോ കഷ്ടം മുർദക്കായി പിറ്റേന്ന് രാജാവിന്റെ തേരിൽ മുർദക്കായി പട്ടണത്തിലൂടെ സവാരി ചെയ്തു അയാൾ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു ഭടന്മാരായാളെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു അന്ന് രാത്രി വിരുന്നിനായി രാജാവും ഹാമാനും യസ്തർ രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി വളരെ നല്ല വിരുന്നായിരുന്നു പ്രിയേ നന്ദി പ്രഭു എന്നോട് എന്തു വേണമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളൂ പ്രിയെ ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി പോലും ഞാൻ നിനക്ക് തരും പ്രഭു അത് പറയൂ ധൈര്യമായി ചോദിച്ചുകൊള്ളൂ പ്രഭു അങ്ങേക്ക് കനിവുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് പ്രിയെ എന്തുപറ്റി നിനക്ക് കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആളുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഞാനുമുണ്ട് അങ്ങ് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിക്കും ഇന്ന് അങ്ങ് ബഹുമാനിച്ച മൃദേക്കായി പോലും കൊല്ലപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് ധൈര്യം ആരാണ് ആ ദുഷ്ടനായവൻ അത് ഇയാളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഹാമാൻ ഇല്ല പ്രഭു ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഭടന്മാരെ ഇയാളെ ബന്ധിക്കൂ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ പ്രഭു എന്നെ കൊല്ലരുത് എന്നെ കൊല്ലരുത് ഈ നടന്നതിനൊക്കെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ പ്രിയെ നിന്റെ ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇനി അനുവദിക്കുകയില്ല അടുത്ത ദിവസം രാജാവ് മൊർദക്കായെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു മോർദക്കായി ദുഷ്ടനായ ഹാമാന് പകരം ഞാൻ നിങ്ങളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു യഹൂദരുടെ കാര്യത്തിൽ നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുക നന്ദി പറഞ്ഞു മോർദക്കായി മന്ത്രിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാമാൻ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളെല്ലാം പിൻവലിക്കാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ശരി എന്നാൽ ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ എസ്തറും മുർദക്കായും എവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ സൂസയിലാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു എസ്തർ മുർദേക്കായുടെ മരുമകളായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവളെ മുർദേക്കായാണ് വളർത്തിയത് ഹാമാൻ മുർദക്കായോട് ദേഷ്യം തോന്നാൻ കാരണമെന്ത് ഹാമാൻ മന്ത്രിയായിരുന്നിട്ട് പോലും അയാളെ വണങ്ങാൻ മുർദേക്കായ് കൂട്ടാക്കിയില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹാമാന് മുർദേക്കായുടെ അലിശ്യം തോന്നിയത് ശരിയാണ് ജോർജ് രാജാവിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഹാമാന്റെ പദ്ധതി ആരാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് അത് എസ്തറായിരുന്നു അവർ രാജാവിനെയും ഹാമാനെയും വിരുന്നിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഹാമാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം രാജാവിനെ അറിയിച്ചു ശരി ഉത്തരമാണ് ജോർജ് ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് മതി കുട്ടികളെ നാളെ പുതിയ നിയമത്തിലെ കഥകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതുകൊണ്ട് താമസിക്കരുത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ക്ലാസ്സിലെത്തണം ശരി ഫാദർ 